Hola Peña y Youtube, aquí Manuel en uno de sus video tutoriales en Men por sus Machine de Tea Force 2. Aquí, claro, la clase soldado que voy a elegir. ¿Qué armas va a llevar? El bazooka del mendigo, estandarte del ánimo y el arma cuerpo a cuerpo ya la eligen ustedes. Para esta clase, vale, señores, la velocidad de recarga es importante y sumar los 25 puntos de vida y demás también lo es, aparte de otras opciones que les vengo marcando aquí en el vídeo, ¿vale? Vale, consejos a usar. Por favor, en esta clase que yo les recomiendo, no ataquen de frente, ¿vale? Ya saben que el bazooka del mendigo coge y dispara las balas al voleo. Siempre, claro, en adelante. Lo que hay que resultar es, hay que hacer es estar siempre en una posición elevada. Recuerden también, señores, cuando no haya peligro o cuando sea posible ayudar a matar el tanque esta clase me parece a mí muy aceptada vale ya saben llevo el azúcar del mendigo estandarte del ánimo y un arma cuerpo a cuerpo a la que ustedes quieran recuerden no ataquen con esta clase que yo les recomiendo así en... ataquen así de frente simplemente vayan a la posición como estoy ahora más elevada que tengan y disparen la cuestión es que quédate. ustedes siempre queden en alto, ¿vale? Para que las balas vayan directo al suelo. No hace falta tampoco ir a acertar a los enemigos plenamente. Simplemente tirarles y que les den. Otra cosa que les digo también, como me ha pasado antes cuando, cuando me han atacado los scouts, es que con esta clase, como te ataquen de cerca los robots, estás perdido o estás más que vendido. Vas a tener que tener mucha pericia con este bazooka para que no te acabe mal. Aquí se ve como hago daños en masa, cojo, recargo y disparo. La cuestión es eso, señores. La velocidad de recarga en esta clase es muy importante y por lo menos tener cuatro más de cargador para disparar más balas en menos tiempo es también muy importante aparte también si tienen dinero les recomiendo que también hagan actualicen el estandarte del ánimo para que les dure más y se pongan velocidad y por lo menos más dos de regeneración otra, otra cosa mala que tiene esta clase que yo he creado es que el basoca del mendigo necesita munición, no puede ser cogida de lo que es armas del suelo del dispensador, tienen que ser cajas de munición. Aquí lo veo, vale, lo que les sigo rico recargando, pónganse siempre lo más alto que puedan. Y se ve como, como les digo, empiezo a disparar. Aquí ven, vale, que tengo que recargar el arma con las armas que hay por el suelo. Tienen que siempre usar eso. Velocidad recarga. Más tamaño del cargador. Y si pueden también aumentar la munición. Aquí vemos cómo está el tank viniendo, ¿vale? Y otra cosa que le quiero decir, señores. Está empezando esta oleada y sale el tank. Ayudaremos a los compañeros el máximo tiempo que podamos a destruir el tanque. En cuanto empiecen a venir los robots así de manera suelta, ya el tanque pierde prioridad. Aún así es muy peligroso, aunque sea muy lento, pero yo voy a ayudarlos el máximo tiempo posible hasta que yo lo pierda de mi rango, para no tener que bajar de la posición en la que estoy. Han visto, ya que he perdido la posición... Y he perdido el tanque de vista, por lo menos no me bajo de aquí para nada. Ya eso es un problema de los compañeros. Lo que digo siempre aquí en este modo de juego, ¿vale? Es que los compañeros, la colaboración y que el que cada uno lleve una clase es fundamental. Aquí se ven más ejemplos de ataque desde arriba. Ya saben, ataquen recarguen, ataquen, recarguen y cuando se llene el estandarte del ánimo, úsenlo en una horda grande, no lo usen para matar solo el robot, ¿vale? Y eh, sigan así, ataquen.
recarguen, recarguen, ataquen, recarguen. Recuerden eso que les estoy diciendo, ¿vale? No atacar de frente porque las balas de este bazooka salen al voleo. Y que lo malo que tiene este bazooka es que tienen que coger las balas, ¿vale? Tienen que coger la de armas o cajas de munición. No vale de los dispensadores de los compañeros ingenieros. Bueno, les sigo diciendo, ¿vale? Actualicen el bazooka, por lo menos más 4 de munición. Digo, más 4 de cargador, perdonen. Póngale más munición, la velocidad de recarga es más importante aquí que nunca, por lo menos con este arma. Y después ya pónganse más velocidad, más 2 por lo menos de regeneración. Y suban también lo que es el tiempo de duración del estandarte del arma. Aquí les voy a dejar, ¿vale? Un ejemplo claro de ya de la última ronda, ¿vale? Con todo, todo, todo subido perfectamente. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y un abrazo. Oh, no, I'm 